，在遥远的时空中，存在着一块大陆，强者云集，群雄并起。其中，西域的霸主便是玄州玄家。阁下需要引我到何方啊？阁下究竟是谁？<笑>小女子英姬，素闻玄家公子大名，不知可否讨教一番？浑身魔气，定是邪教妖人。看来玄公子不会手下留情。自知之明的话，还是趁早收手为好。<笑>哎呀，你的书发掉了！什么？不跟你闹了。小姐，竟然也是陷阱！千金子，不行，这样下去绝对会输。这妖女年龄和我相仿，却有如此实力。怎么了？认输了，哼，还早得很，长成这个，刘雷，残下，不对，糟了，<笑>这回你真的输了哟。世人都说玄家玄红武功盖世，是玄家实力最强者，怎么我今日一见，却还不如个三岁小儿？<笑>废话少说，动手吧！哎呀，生气了呢？我可舍不得伤了你啊！其实我的来意是……姑娘不必再说了。这么好的机会，你确定不考虑一下？嗯，无需多言。<笑>真是不识抬举！你不做，自由。其他人愿意做。快点！来了来了！这次比武关系到下界宗主的选定，也不知道谁能赢。二少宗打不过少宗主，这是人尽皆知的事儿啊！你懂啥？二少宗蛰伏了两年，这次一定是有备而来。少宗主那么强，不可能输的。快到了，快来推门！来了。住手！这次比武是我赢了，土著该兑现了吧，父亲大人？这次比武无效，为什么？难道他输的还不够彻底吗？住口！父父亲，家族比武中善用邪教妖法，还预置自己的大哥于死地。我怎么生了你这种厚颜无耻的儿子？我宣布，本次比武无效，所有人都散了吧。哈哈哈哈哈哈！你们无情，就不要怪我无义。红哥，你安心养伤，父亲大人是支持你的。月儿，我没事，我只是担心二弟他从哪里学会的邪道功法。不好了，不好了，不好了！哎呀，大事不好了！小安，你干什么？小安，何事如此慌张？少宗主，夫人，二少宗成了宗主，咱们被逐出玄家了。你说什么？父亲，哼，玄红，你大逆不道，竟然做出损害玄家之事。念你是玄家长子，今日将你逐出师门，以后不得回来。宗主大人，这不可能，一定是哪里弄错了。月儿，别说了。
红哥。另外，本人自觉年事已高，准备将宗主之位传于玄机，诸位可有异议？月儿，我们走吧。哥哥，干嘛这么着急走啊？弟弟，希望你不要玩火自焚。你到现在还不敢承认吗？是我赢了，玄家宗主之位是我的，我赢了。月儿，这次搬到皇家暂住，希望不会给岳父大人带来什么麻烦。红哥，你再这么说，我可生气了。你是我夫君，这里就是你家。哈哈哈哈哈！月儿说的对，爹爹，爹，<笑>贤婿真是好久不见了，拜见岳父大人。我的小外孙在哪儿呢？天儿，快来见见外公。外公，<笑><笑>好外孙，我可想死你了。哎，外公，你的胡子扎疼我了。岳父大人，这次。真是麻烦您了，玄家可能……进屋详谈吧。你是说，玄机和那个叫阴机的女子勾结了？嗯，看来这个阴机不简单呐、啊。如果他的目的是控制玄家的话，那应该不会再理会你们了。希望如此吧。啊，家主这几天让我们小心戒备，也不知道是什么原因。在玄州，谁敢惹我们皇家呀、啊啊？月儿，带着天儿去找你爹，玄机。你可真是好大的手笔！娘，秋儿，秋儿，对不住了，少夫人。不要，上路吧。三日放命人，小子，你敢炸我？<笑>我说啥你都信、啊？放开我！这么想死，我就成全你。天儿，月儿，天儿，月儿，坚持住！天儿，痛，全身都好痛啊！岳父大人，真抱歉。连累你们皇家了，又说着见外的话。月儿并无大碍，只是些皮外伤。听儿身上的伤势，只怕……怎么？哎，又是那邪道功法，就算能保住性命，恐怕以后没办法练武了。什么？一定是阴机在背后搞的鬼！可恶、啊！眼下要甩掉那群追上来的人，不然……族长，他们追过来了，我非宰了他们不可。我也去。这，这，这场追杀一直持续了好几年。我们一直北上，逃亡到北域徽州，直到我们在北漠县安定下来，队伍只剩下不到二十人了。我父亲也在逃亡中经脉断裂，沦为了凡人。红哥，我也变成了常人都不如的武学废材。玄机，阴机，你们挟我家族，逐我父亲，屠我母族，伤我经脉，如此不共戴天之仇，我玄天，他日必以十倍报之。还是你厉害，天哥。
。师弟，你别着急，你比我晚入宗门一年，多练练，一定能超过我的。时候不早了，咱们回去吧。你先回去吧，我再练练。那我先走了。剑如风起，风动剑随，追风一剑。果然，经脉锻炼想恢复功法还是有点难呀、啊。还好，可能是我穿越的缘故，精神力貌似比别人强大。爹，娘，我何时才能为你们报仇啊？子时了，该回去了。啊，那是什么？好像是。一把剑，我每日都经过这儿，怎么从来没有发现？难道是有人刚丢的？下去看看，要是碰上高阶宝剑，那可就赚大了。神州大陆上的武器，共分天、地、玄、黄四阶，每阶各有上下品，共四阶十二品。高阶武器由最顶级的炼器师制造。是所有习武之人梦寐以求的东西。今天这潭水怎么这么寒冷刺骨？行了，找到了，这只是个影子。什么？幻觉，不对，受过内伤的不畏暖洋洋的，好像恢复了经脉。我这是捡到宝贝了！<笑>好险，差点被呛死！啊，头好痛啊！啊！我的人生到此为止了吗？黄，黄师兄是谁啊？对了，我现在化名黄天。啊，太好了，黄师兄你终于醒了。你是林东？我怎么在这里、啊？茶叶的执事在后山的引剑坛把你救起来的。后山，引剑坛、啊？我想起来了，那剑影瞬间修复了我的根基，还让我。提升了两个境界，梅西那个剑影不见了，这一切师兄到底怎么回事？别憋着，对身体不好。啊，小东子，敢调侃我了呀？不，不是的。小东子，你怎么知道后山那个水潭叫引剑潭？那个执事说的，每年八月十五月圆之夜，潭底便会出现一个剑影。有人曾经下去找过，结果什么都没有。他们说你是财迷心窍，在水下时间长了溺水晕过去的。哼！那剑影为何钻到我的头里？难道是我两世为人，精神力比较强的缘故吗？玄机、阴机，你们等着吧。我居然发出了剑气，过去看看。这个威力是八重境的剑气啊！这就是剑影给我带来的提升吗？黄天师兄，小东子，不好了！黄石师兄跟张虎上擂台了。你说什么？过去看看。黄石不是那么冲动的人，到底发生了什么？张虎师兄太过分，说你因为跟他比试输了，于是跳了引剑坛自杀。黄石师兄气不过，这才……我先走一步。师兄，小心啊！<笑>哎，你这也太不中用了，我可是只用了一只手啊！果然，皇家都是一群废物而已。皇家都是一群废物而已。你少嚣张！
天哥早晚会打败你的。去死吧你！一两枪。今天你只要承认你们皇家都是废物，小爷我就放你一马。否则的话。你休想放开我！嘴还挺硬，那就别怪我手重了。哈哈哈！先弄你一条腿，住手！师兄！啊！这这不可能！他的力量怎么这么大了？倒还没真那么远。大意了，石头，你怎么样？受伤严重吗？天哥，我没事，只是些皮肉伤而已。啊，你先去一旁疗伤，看我怎么收拾他。不行，天哥，你之前不是……放心吧，石头，现在的我已经跟过去，不一样了。江湖，我向你发出决斗，你可敢应战否？你说什么？你脑子被水泡坏了吧？敢向我发出决斗？少废话，敢不敢？我承认，你刚才那一剑有点门道。不过你一个区区四重境的废物，想挑战我，还早着呢。那你就是接受了？接受，当然接受。去，把剑捡起来。希望你能让我多活动活动筋骨。来吧。你打算徒手跟我打？对付你这废物。我还不必用剑，一只手足以。出招吧！你太狂妄了，黄天！我要宰了你！啊！天！居然看见了！看我一只手！怎么可能？黄天！你竟敢！啊！看来张火轻敌了呀！不对。这小子怕是已经达到武者八重境的水平了。怕！皇帝，你你用了什么邪术？我我要宰了你！这一脚是替皇师踩的。皇师，救饶命！说说看，谁才是废物？我我认。什么？你要认真起来了？这怎么可能？打得好！谁是废物？我是，我是，我是，我是。皇师就别打了，我认输了，我认输。嘿，打得好！黄天师兄，你好厉害！天哥，你的修为又突破了。怎么？怎么说？怎么说？怎么说？怎么说？没想到。对。石头，你的伤怎么样了？无碍。天哥，你的修为……走，路上说。什么？黄天师兄已经六重境了，那你是不是可以去五境阁学习新的功法了？天哥，你的经脉难道……完全好了。想来应该是在寒潭待了一晚上的原因。师兄，你小心张虎的哥哥张龙来报复你、嗯。放心，来多少人都不怕。嗯嗯，你们先回去吧，我去五季阁了。黄师师兄，真的没问题吗？我相信他。嗯、终于到了，不知道里面有多少适合我的功法。来者请留步。来藏书阁，所谓何事？弟子黄天，武者六重境，这是御剑，请长老过目。嗯，十四岁就达到武者六重，资质不错。御剑收好，我已输入一丝真气，你可安全通过。多谢长老。现阶段。你只可在第一层现学黄阶上品功法三个时辰。弟子明白。哇，真气派啊
。哇，好地方，这还只是第一层，啥时候能去更高层呢？不管了，抓紧时间，先学习新的技法。这个书架，我该怎么看啊？<咳>在下黄天第一次来，还望师兄指教。嗯，你需要先用玉简登记。喏，把玉简插入那个玉台，然后像这样。哇，好神奇、啊！剩下的你自己摸索吧。多谢师兄。有高潮。这里的科技比外界发达好多。这是，这，这么多，我该咋选呢？嗯、来吧，所有威力强大的功法都给我飞过来吧！啊、哦、啊！走、哦，这新来的小子，真是不知深浅。是啊，居然还选了通天经文，这啥玩意儿啊？就没有通俗易读。直接点的嘛，啊！纯阳功，此功练成，阴气不染，百毒不侵，但需保持童子之身，斩断欲望。垃圾！啊，代价这么大，鬼才去学呢，没想到选个功法这么难。哎，小师兄，接着，先天功。王重阳那个，王重阳是谁？呃，没啥。哎，哎，小师兄，这先天功是怎么回事啊？这功法威力极强，属黄阶上品。你悟性不错，应该很适合你。嗯，练成能否踏入先天境界呢？自然可以，只要你能练到大圆满境界。好，那就他了。你还是好好斟酌一下。我宗传承千余载，竟有三人练成。你不如看看别的功法，要不你练纯阳功吧，只需要斩断欲望。就这个了。哎，对了，小师兄，什么事？我们这第一层有没有比黄阶上品高的书啊？小师兄，这是什么书？怎么没有书名啊？这是什么功法？绝影剑法，玄阶上品。啊，是玄阶上品？为何无人问津呢？只能说他曾经是玄阶上品。此剑法需配以朱无影的独门心法，方可修炼。只是那心法失传了，所以师弟你就选他了。报影术你也可以看看，上乘的轻功。哦，好，多谢小师兄。糟了。忘问名字了，算了，下次吧。先天宫的法则：行则错足于坦途，住则凝神于太虚。太虚，只看一遍就记下来了，甚至还参悟了三四成。接下来，看看绝影剑法，一共分为七式：诛心式、穿喉式、刺眉式。斩妖式、分身式、无头式、灭神式，哎，最后一招居然没有图，意志所向。啊，我又要动物了，那是……哎、嗯，小师兄果然没有骗我，报影术确实不错。气走太息，无力迸发。不愧是玄界，学啥都快。喂、哦，人还不少呢。牛哥，这小子就是黄天。黄天师弟，师兄我可是等你很久了。就你们几个呀，一起上呗。师弟误会了，人多欺负你一个。我没兴趣，不如咱们约个地点，切磋一番，如何？好啊，那就劳烦师兄找场子了。好说，臭小子，你是真狂啊！嗯
，明白。黄天，你就等着被打得满地找牙吧。<笑>说实话，我挺期待的。最近刚学了一门秘法，正好试试。哼<笑>，死到临头了还嘴硬，莫要扯一时口舌之力。待会在擂台上，我要让你跪地求饶。去看看，好。这人可真多呀！哎，开始了吗？又是黄天这小子。这小子最近挺跳啊，居然敢挑战牛志刚，真是狂妄！啊，接过接过。又是黄天这小子，他居然敢挑战牛师兄，估计这次被虐之后，能收敛点。哼哼，没想到你真敢上这擂台。你会为你的狂妄付出代价的。哦，来，看你接不接得下我这一剑！哈哈，长虹观日，你的速度太慢了。不，不可能！哼，我居然败了！好快的剑法！牛师兄居然输了！刚，刚才怎么回事？怎么一瞬间牛师兄就倒下了？呃，确实好快，但是，啥？七重境和六重境最大的区别就是，牛师兄想不用剑气就打败了，太自大了。我是不会输给你的，剑气我也会。啊啊、牛哥，不会吧？牛师兄失去意识了，哼，不过如此。黄师兄好强，你小子改口可真快啊！咱真是仰慕之情啊！嘿嘿嘿嘿嘿，这小子不会练了纯阳功了吧？太强了，我也要去练。让开！你谁呀、啊？你就让我……呃呃、你谁呀、啊、你？哎，快看，正龙师兄来了！啊啊黄天师弟，你很不错。哼，张龙师兄，莫非你也想挑战我，与我决斗？哼，就凭你，还不够资格。哼，我自知不如张龙师兄，但我还是想试试。三个月之后的外门弟子排名大赛，我会一一击败对手，与你对决，如何？哼，你小子挺聪明，就让你再多蹦跶三个月。外门弟子大赛上，必杀你！我们走，等死吧你就！<笑>才三个月，他怎么可能是张龙师兄的对手啊？他不这么说，估计过几天就会遭到报复。这回黄天要惨了。东子，我回来了。石头的伤，黄石师弟的伤我看了，不要紧。这位是无聊师兄。他是来,来见过无聊师兄，来这儿所谓何事？奉杨师兄之命前来给你指一条明路。杨师兄，难道是那个杨师兄？正是他。杨师兄想将你收入麾下，你只需要每月交三百银币，张龙他们就不会再来烦你。不需要，没兴趣。说什么？你以为三个月后，你还能继续躲下去吗？我劝你不必，我不需要任何人罩着。我会把你的原话向杨师兄汇报的，好自为之。告辞，不送。师兄，要不我们就投靠他们吧，花钱买个平安。石头，三百可不是个小数目，穷文富武，以后用钱的地方还多着呢。有这钱给他们，不如自己变强。淬体丹，细髓丹。凝气丹，每次进阶都要花钱，进阶越高，花的越多。二重境进阶要六枚淬体丹，两百银币就没了。你，走了。师兄，你又去干嘛？我去修炼。老大，你今天领完丹药，闭关修炼几日，一定能一雪前耻。说得好，走。
大哥，你看，那个人好像是黄天。黄天，他怎么也来了？难道说，不可能？走，黄天。哼，突破七重境，奖励洗髓丹和凝气丹各五克，奖励拿好，还请继续努力哦。多谢小师妹，告辞了。黄天，难道你现在已经？是啊，七重境，怎么了？你，你别狂，你这个废物，我很快就能超过你。有本事就来啊！你你你想干什么？你别过来呀、啊，虎哥！突破七重境的奖励和下个月的工资，总共才十二颗丹药。果然想变强，还得是做任务呀。这连个门卫都没有，先找个人问问吧。前面的师姐，等一下。嗯、哇，好漂亮的师姐啊！这身材，这脸蛋儿，啊，我我我叫黄天，第一次来功德殿，呃，想问问怎么接任务？你就是黄天？啊，师姐认识我？你最近在外面闹得沸沸扬扬，早传到内门了，听说还要挑战张龙，害怕了？在所有人面前输掉？不是，这是太出名了，不符合我低调的风格，很麻烦。<笑>你很有趣嘛，师姐。话说，接任务的是，简单来讲就是，猎杀妖兽，取魔盒、皮革、利爪这些也可以换钱。你去那儿领一个外出令牌和一些必备物品就可以去了。好，那我就先走了。多谢师姐。客气了，小师弟，有缘再见。这漂亮师姐人真不错呀。走了，阴风山脉。初级妖兽经常出没的地方，好，就这儿了。嘿嘿，爆裂术。哼。什么人？出来。<笑>杨师兄，要找你谈谈，老老实实跟我走一趟吧。不好意思，没兴趣。师弟，你这样让我很难办啊。哦。力道不够啊，师弟，走了。好快的速度，四没事。呀，放肆！恶意伤害同门弟子，跟我回去受罚。傻子才等你，拜拜。哼，刚学的暴影术，就出来班门弄斧，加速。什么？这小子。只能除掉你了。<笑>皮皮鸟，我们走。驾！皮皮鸟，我们跑了多远了？啊？差不多快到了吧？嗯。清水镇，居然跑了这么远。先到小镇休息一晚，把鸟卖给驿站，明天去阴风山脉。客官慢走，买鸟两百银，卖出一百七十银，相当于租金三十银，又要变穷了。去赚钱了。一级妖兽太简单，二级的应该能应付，酬金也还行。不过，怎么找到他们？去看看。铁牙狼。这地上是啊，没错，手杀就拿你开刀，来吧。首战告捷，变成我的功劳点吧。啊，这就是魔盒吗？哇，这尸体怎么处理啊？对了，这棵树不错，希望能引来其他妖兽，也算发挥了点价值。嗯，来了
，琳琅，二级中阶妖兽，趁他没发现，一招击毙他。四倍式。啊！二十九只二级妖兽，八百多功劳点，真是赚了。来者不善啊！算了，已经耗费了太多体力，求求溜吧！糟糕，啊、这还会远程攻击？还好我速度够快。我去，啊，总算是不追了。一个乌龟火气干嘛这么大呀？啊，累死我了！元气满满，开始狩猎。嘿，嘿嘿嘿嘿。哎，照这么下去，一个月应该赚不少钱呢。我的进阶丹药更有希望了。啊，羽毛，这鸟为何如此慌张？莫非附近有等级很高的妖兽？呀、啊，什么东西过来了？貌似越来越近的样子。啊，钢甲铁牛！完了完了，我交代在这儿吧。你个头大，速度快。肯定不够灵活、啊。什么嘛，原来不是在追我呀？着急去交配吗？啊，周围的灵气都在往那个方向涌动，莫非那里有天地灵草即将成熟？发生什么？居然是双头红线蛇！这要我谁都打不过呀！灵草可能就在蛇窝里，要是能拿到，回去战胜张龙的把握就又增加一分，必须找个机会才行。就是现在，嘿嘿，你们打吧，灵草我就笑纳了。洞灵好黑啊，不过用灵力灌注双眼，勉强可以看清。灵气越来越浓了，应该就在附近。啊，找到了，这是奇荒草，发了！先天境以下的武者是一片叶子，就能提升一个境界的修为，捡到宝了，那我就不客气的收下了。啊，什么？这里居然还有一条！完蛋了，蛇大爷。小弟，我无意闯了您的窝，打扰了您睡午觉，我我这就走。奥运术，这这到底是什么玩意儿？喂，你太无理了，居然说本大爷是什么玩意儿？居然说话了？废话。本大爷，我小心！啊，蝼蚁还敢作祟！哼、啊！我去，好强啊！请问，这位大爷，你到底是谁？<笑>既然你诚心诚意的发问了，那我就大发慈悲的告诉你，本大爷就是你体内剑影的剑灵，名号是……呃，来。我是叫啥来着？力量已经残缺到这种地步了吗？呃，嗯、呃呃，其实呢，告诉你这么多没啥用。我刚才救了你，为了报答我，你得帮我找回我的碎片，还有鼎。你的碎片，还有鼎？什么鼎啊？啊呃呃，不行了，没力气了。喂，你等等。我得休息了，你,你快出来
，我还有好多事情要问你呢。啊、算了，这一剑的威力好强啊，灰飞烟灭了都。哼，拿起黄草去喽。哎，三当家，灵草就在前面。那怪物可能就在里面，现在进去有点危险呢、啊。无妨，居然有人比我们先到。三当家，灵草被拔走了。对，是我拔的，天剑宗的。你们是哪个不入流的帮派？小子，你挺猖狂呀！天剑宗哎、呃，老大，三可能惹不起啊。安静，天剑宗的弟子又怎么样呢？在这荒郊野外的，葬身妖兽之腹。也是很正常的嘛。在这荒郊野外的，葬身妖兽之腹，也是很正常的嘛。而且这里是山洞，你的信号弹也没用，对不起了，小老弟。三当家说的对，天剑宗弟子算个屁。看来你们是心已决了，那好吧，正好拿你们出出气。上上上！哼、啊，几个七八重的喽啰而已。来吧，一拳干爆你们！看我的，飞雀剑！太慢了。呀、啊！啊啊啊，这什么？嗯，你的剑不错，借我用用。啊、残影剑法、啊啊啊，好，好快的剑，轮到你了。<笑>大言不惭，小子，让你尝尝我的震天锤。还有点本事吗？<笑>你别狂，震天！哈哈<笑>在绝对的力量面前，任何技巧都没用。呃啊！你说的对，你以为你的力量比我强吗？那是当然、啊啊。怎么样，小子，你你别狂，愣着干嘛？都给我上！上，解决掉他！来吧，这小子内劲怎么这么厉害？我还是先溜吧。啊啊啊人呢？嗯，他若是想脱身，就一定会宣扬我有秦荒草的事。此地不宜久留，我还是趁早离开为妙。报影术，离大赛还有一个多月，先找个安全的地方，冲击八重境。嘿嘿，这里已经是三级妖兽的活动范围了，那些野蛮帮派应该不敢来，我就在这里躲一阵子。好，体力恢复到巅峰状态了。奇黄草，先天境界之下，服用一片叶子就有很大几率提升一个境界。给石头留一片，其他的卖钱给父亲治病。好，好强！这叶子就像是液化的天地灵气一样，数量抵得上我几个月的修行了。啊，丹田已经满了，灵气快要、啊、不行。一点不想浪费。终于，八重境了。先天功也练到了第五层，就算是十重境的对手，我也有还手之力了。还得是投资自己。还有一个月，想要在外门弟子赛夺冠，起码要达到九重境，加上先天功和绝影剑法才有可能。加油吧
绝影剑法缺了心法，还是威力不够啊？玄，区区玄阶剑法就让你如此苦恼了，真是丢人！剑灵小前辈，你难道有绝影心法吗？没有，不过你脑中剑影所包含的剑之精髓，比那什么绝影剑法高出几万倍，真是数不寸光。好了，我去沉睡了。你这不跟没说一样吗？哎，还是继续刷妖兽攒钱吧。那是天剑宗的求救信号，不会出什么事了吧？应该不远了。啊，这山谷给人的感觉真是不舒服啊。区区一阶妖兽也敢来挑衅？不对啊！我记得巨真风是群居妖兽，莫非前方是老窝？咦，总有种不祥的预感。这，这到底是？坚持一会儿，是之前那位漂亮师姐。啊、数量太多了，我已经发了求救信号，楚师兄他们一会儿就能过来。怎么办呢？我到底上还是不上？按我现在的修为，修了未必能应付得了。可是毕竟是同门。玄月斩！师姐小心！师姐，我来了。师弟，你别进来。来不及了，师姐。我已经进来了，小心！啊！成功上来，师弟，你没事吧？我没事，谢谢师姐关心。我还以为是楚师兄来了，结果只是个外门弟子。你这不是来添乱吗？又帮不上忙。白师姐，师弟也是好心，你别对他那么严苛了。好吧，好吧。好惭愧，师弟，一起加油，我们会出去的。是，师姐，我一定会保护好你们的。楚师兄，我听说前面就是飓风谷，林师妹他们一定是遇到风群了。加速赶路。是。绝影剑法，只有招式而无心法，靠纯粹的内力已经支撑不住了。玄月斩！楚师兄怎么还没有过来？我快坚持不住了！糟了！师弟小心！剑速变慢，防不住了！小心左边！完了，必死之局！这里是，这里是你的脑海，剑影所处的一时之境。嗯，剑灵，你怎么？你干嘛打我？你还有脸问？真是托你的福、啊，我也要跟着完蛋。我知道，一时冲动想英雄救美，结果把命搭里面了。你那不是英雄救美，是不自量力。但是。救人是对的，因为小姐姐好漂亮，不救不是人啊！哎，只是实力不够，你还需要变得更强。我也想变强啊！你要是不想挂掉的话，就得帮我。办不到，我自己还虚着呢。不过你既然来到了这里，就有参悟的机会。啊？如何参悟？看那边。看什么？云彩？你再仔细看看。这是如此巨大的剑，集中精神，抱元守一，将意识投入到巨剑之中，冥想你的剑招。啊，又是这里，是那股剑意。这次我一定要抓住你。七式绝影剑法，除了灭神式，剩下六招的奥义，竟然如此清晰明了。这种快到极致的剑意，我明白了。好快，好
快的速度，加速！是，师兄，你看那小子是谁？剑速如此之快，可恶！这么好的英雄救美的机会，居然被这小子搅黄了。管他是谁，师妹们没事就好。林师妹，白师妹，我来帮你们了。楚师兄，邓师兄，你们终于来了。叶路，星河剑。好强的剑法，瞬间灭了一大半！快看，风群撤退了。师弟，我们脱险了。浑身乏力。师弟，我没事，就是有点脱力，让师姐见笑了。你一个外门弟子，能有如此表现，真是让我刮目相看哟。师兄，你们怎么才来啊？被两个三级妖兽耽误了。对，我们已经加速往这赶了。白师妹，跟你们在一起的那小子是谁？那小子，哦，他是咱们宗的一个外门弟子，好像是叫黄天。原来只是个外门弟子。楚师兄，邓师兄，多谢两位师兄来帮忙。见过两位师兄。是我对外门弟子没什么兴趣，不必介绍了。师兄别看不起他，若不是他来帮忙，我和白师姐根本坚持不到现在。这次可真得多谢谢他。<笑>楚师兄是林师妹的追求者，难怪会生气。林师妹，这次能脱困，全靠楚师兄刚才那招“叶落星河剑”。嗯，可惜，这招只是练到小城境界。若是大成，今天所有的巨针风，一只都跑不掉。楚风师兄太谦虚了，内门弟子能把玄阶中品武技练到小城境界的，只有你一人。不过嘛，你的绝影剑法好像威力蛮大的，境界应该很高了吧？嗯嗯、白白白师姐、嗯，你有完整的绝影心法？我给心心法。还有心法这一说吗？我我我刚才乱砍的。哼，真的吗？呃，真真的，我一个外门弟子，怎么会有这么高阶的心法呢？啊，哈哈，这，真的。师姐，你放过他吧，他已经很累了。敢骗我的话，没你好果子吃。呃，不敢不敢。哈哈哈哈哈！总算混过去了。王师弟，啊，楚师兄，虽然不知道你是怎么习得的残缺的绝影剑法，但是我劝你，不是你的东西，不要碰。王师弟，楚师兄十三岁就踏入先天境，十五岁便达到三重境，成为内门弟子第一名。你还差得远呢！哼，那是，他哪里能跟楚师兄比？简直就是一个天上，一个地下。黄天，你可记下了？楚师兄，师兄，说的是，黄天记下了。知道就行。楚师兄他说话比较直，你别太介意。啊，师姐，谢谢你，奋不顾身来救我们。我相信你很快就会踏入先天境，你要好好修炼哦。林师妹，走了，那就宗门见了。放心吧，师姐，我一定会变强的。这次也算是和学姐进一步认识了，并不算白来。前面就是清水镇。做个皮皮鸟回去吧。什么？一只皮皮鸟都没有了？哎，客官，实在是不好意思，皮皮鸟全部租出去了。你总不能让我跑回宗门吧？还有啥能骑的吗？有，半个时辰了，一步没动。对了，嗯、这玩意儿好使吗？过去只当笑话听说过。
应该就是这小子了。追！哎呀！什么声音？玉，<笑>你居然自己停下来了，倒是省得我们追。诸位找我有何贵干？哼，咱们开门见山，你把灵草留下，我们就不为难你。哎呦，真伤脑筋！我给你们找找。嗯、哦，找到了，你们看，是不是这个呀？你，你是天剑宗的人，老大，不妙啊！他还带着信号弹，呃，在下有眼不识泰山，这溜的倒是挺快啊！喂，别躲了，还藏着呢，哼，还挺警觉。难道你没看见我手中的令牌？那又如何？就算是天剑宗弟子。我今天也要搏上一搏，打在石重剑二十年，若不再搏一次，我便先天无望了。真是变得好借口，你也是觊觎我身上的灵草吧？是又怎样？本来还想留你一命，现在看来没这个必要了。话还真多，让你尝尝我的新绝影剑法。只是个愣头青而已。飞雪，什么？居然没有后招，真是轻松。斩！嗯，我明明。啊、你这是什么剑法？什么时候？绝影、啊。寒雪。玄阶武器，确实是把好剑。以后你就跟着我吧，这回比赛赢的几率就更大了。是时候回宗门了。啊、哦，终于回来了！这杨师兄好强啊！杨鼎君也在，这么强。四百九十七，好四百九十八，四百九十九，五百。二级普通妖核六百一十三颗，霸主妖核二十一颗，总价值八千七百三十三个功劳点。好强啊！杨师兄万门第一，所向无敌呀、啊！安静。杨鼎君累计十万三千五百三十三功劳点。恭喜师兄，修炼玄阶功法，用不了多久就能踏入先天境，成为内门弟子了。哇！谁啊？这是？是那个黄天。你就是黄天，你就是杨鼎君。小子，没人教你礼数吗？师兄如何问，我便如何答。麻烦师兄让一让。哼，这么大一个包，看起来收获颇丰啊，不会都是些破烂吧？等会儿看看不就知道了？好，我就看看最近的后起之秀，到底有什么能耐。师妹，我又来了。这一包全是妖核吗？差不多吧，我给你拿出来。哟，这么一小包，<笑>也就一百来个吧。又拿出了一包。这，这么多。师妹，差不多就这些了。有劳了。啊，黄师兄，你收获不少嘛，居然有整整十袋。嘿嘿嘿，怎么可能？其实也不算很多。但是比某些人确实多上一些。你说什么？师兄息怒，说不定都是些低级。我们先看看。二十四、三十二、不会吧？这么多？四十八。二级霸主类妖核也有很多啊。十八。二级霸主妖核有一百三十九颗。这么多，厉害啊！哇，这比杨师兄多太多了。估计超越杨师兄，是是迟早的事儿。黄师兄，你真厉害！总共一千四百四十五颗，合计两万四千三百二十九功劳点。麻烦换成金币吧。你不攒着学习功法吗？功法的事情我已经搞定了。这样啊，那我给你拿一张金票，请收好。多谢。那我先走喽。王天，你给我站住
，这么多妖核，我不信是你自己弄到的。说，你使了什么见不得人的手段？皇天，你今天必须给我说明白。有什么好说的？你接受不了别人超过你吗？你说什么？给我回来！来呀、啊！纯阳功不愧是可以和先天功相比的黄金上品功法。内力果然浑厚，你居然能扛住我一掌！下面这一拳，看你顶不顶得住！杨鼎军，功劳殿是你撒野的地方吗？切，黄天，怎么走着瞧？啊，看谁笑到最后！我一定要让你为此付出代价！哼！石头，小通子。我回来了，黄天师兄，最近怎么样？有没有想我呀？想，当然想了。师兄，一路上有意思的事情肯定不少吧？走，咱们进屋说。跟原来一样，还是自己的屋子好啊。听说你在功劳殿上接下了杨鼎军一掌。嘿嘿，师兄。现在好多弟子都把你当成是外门几巨头之一了，是吗？嗯，是的。天哥，你这头发……嗯，也该打理一下了。且慢，理发可是我的强项。嗯、我拒绝。为什么？上次的经历。我还历历在目。放心，我的技术已经精进了。这些天我潜心修炼理发之术，已达到小成境界。呃，这，好吧，好吧，你去拿工具吧。好，你等着我，我马上回来。好，石头，我给你看个东西。什么好东西啊？哼哼，这个，这，这是鸡黄草，有点少。这一片叶子就能卖一万甚至两万硬币，你把它都卖了，是不是就可以给姑父买疗伤灵药了？这些还远远不够，这一片给你。可是我……石头，家族花费这么多钱来供我们修炼，这些钱远可以拿来买药。为什么？师兄，你说的这些我都懂。嗯，知道就好。我们……师兄。啊啊快快来了！加油，师兄好，咱们又见面了。是你小子，这次的参赛人数总共一千零一十六人，比去年多了不少。赛制也进行了优化，今年的比赛会更精彩吧？我很期待。看起来好热闹啊！张师兄他们来了，还有白师兄、杨师兄他们。白师兄真是神奇啊，不愧是外门第一。感觉这次的冠军还是他们中的一个，肯定还是白师兄。那可不一定啊，其他人也大有长进。杨鼎军师兄的纯阳功已经练到了大圆满境界了。快看，他们要抽签了。我是负责监管此次比赛的韩长老，现在开始抽签。一号白展鹤来了。七百九十九号，一号白展鹤，对七百九十九号黄远，一号擂台。哇，上来就碰上白师兄，兄弟，你没洗脸吧？二号杨鼎军，对四百六十八号赵普，二号擂台。呃，你运气也不怎么样吧？三号张龙。对战八百三十三号李元，三号擂台，四百六十七号过来抽签，来了，这不是，是那个和张龙师兄有三月之约的那个，黄天，四百六十七号黄天，对九百六十六号曲向南，四号擂台，啊，我队长黄天。这个人最近风头很盛啊，不过他毕竟只有八重剑，我还有机会
，比赛开始。从天至下，一招发表对面，不能输。这黄天人气还挺高的，今天最有看头的，还是黄天师兄这场。在下曲向南，黄天师兄，请指教。请。啊、师兄，你为何不拔剑？师弟不用在意，尽管来就是了。少瞧不起人了！暴影术，海云剑，暴影术，嘿，<笑>师弟，打得不错，继续努力吧。我输了，耶、yeah, ！黄天师兄赢了，听到好样的！多谢师兄指教。嗯嗯。二堂主今年有个好苗子，那个杨鼎君天赋很不错。<笑>一堂主的白展鹤和林无影也很强呢，我看都不如四堂主门下的楚风啊，年仅十三就入了先天。嗯，楚风那小子确实不错，就是性子有些傲。那个叫黄天的弟子很有意思，他的报应术看起来改进过，这在新一届弟子中可从未见过。那小子悟性确实高，可惜才五到八成绩，天赋根基有限啊！能被几位堂主注意到，这小子肯定不一般吧？看看比赛结果吧。目前来说，我还比较满意。那我们拭目以待喽。哼<笑>。那是张龙，有事吗？哼，有话就说。听说你今天一招未出就赢了，是不是很得意呀、啊？随你怎么想。哼，你可别没几句就被淘汰了，我还没收拾你呢。放心，只要你别输了。我就一定会跟你碰面的，到时候好好给你松松过。好啊，剑<笑>灵前辈，愤怒解决不了问题，变强才是硬道理。前辈说的对，风声四起，<笑>不错呀，小子。利用绝影剑法招式改进追风剑法，由繁化简，不错。多谢前辈夸奖，我会继续努力的。外门弟子排行大赛，胜者组第二轮，现在开始。七重剑弟子没几个了。是啊，这几个人里面，就黄天赢的最轻松，一招制敌，我都没看清。师兄问早，早，这个黄天不简单呐、啊，连外门堂主都在关注他，真的吗？嗯，看比赛吧，快开始了，一百三十号过来抽签，来了，嗯，真是天助我也。一百三十号无聊，对战四百六十七号黄天。无聊，黄天，杨师兄可是交代我们，要好好关照你呢。哦，那就请吴师兄多指教喽。师兄为何行此大礼啊？哼，看我皈依剑法。哇！二堂主的这个弟子，皈依剑法练得不错呀。我倒是想看看黄天如何躲避。<笑>师兄，除非你会空中位移，否则你只能是我的火靶子呀。狂风九剑，起风式，叶落星河剑。我怎么感觉有点像追风剑法？这这这什么？啊！真无聊，竟然能以剑御风，莫非是他的家族武学？这小子的招式
跟追风剑法四象飞翔，确实不好辨认。哼哼哼，太好了，师兄加油，再用一局就能晋级了。哼、嗯，王天胜，王天晋级，这小子不错呀。不过照这么看，他可能要跟白斩鹤打呀。此子潜力巨大，能取得什么样的名次尚未可知啊！嗯，这是，这不是灵师祖的传信吗？我先看看，什么？祖师竟然亲自修改比赛规则？莫非这次的外门弟子排名大赛，灵祖师一直在关注？爷爷，你最好了。这样皇天才有机会展现实力嘛。<笑>他与你有恩，这是还他的人情。之后能走到哪步，就看他自己了。皇天他很强哦，不信您就继续看吧。没想到啊，没想到，你居然进了三十二强。不过真是可惜。不能在比赛上修理你，白斩鹤赢你，估计不超过两招。你放心，等比赛完了，我会照顾你的。<笑>今日抽签规则改为由弱抽强，四百六十七号黄天过来抽签。今年怎么换规则了？不清楚。正合我意。若是抽到我，没法直接跟排名第一的白师兄打，还真是遗憾。七号，我记得是。四百六十七号黄天，对战七号梁仲，一号擂台。哇，黄天抽到了前十的师兄哎！是梁师兄啊！<笑>天助我也，真是连老天爷都在帮我。梁仲，你知道该怎么做吧？梁师兄，你放心，这个黄天就交给我吧。哦，你是杨鼎军的人呗？没错，虽然杨师兄很想亲自教训你。可惜我会提前把你了结，这我就放心了。放心什么？你这样说，我就可以毫无顾忌的出手了。比赛开始，请梁师兄多多指教。来吧，那我就不客气了。风起。风俊，来呀！力气还真是大呀！师兄加油，不能输啊！天哥加油！这个梁仲一身的蛮力，拾起重剑来大有劈天裂地之势。这梁仲自幼偶得灵果，吃了之后便力大无穷，比力量，外门他是第一。姑且看黄天如何应对吧。王师弟，你怎么力量弱得跟小鸡一样？我轻轻一拍，你就飞了。哼，比力量我是比不过，但你未必能赢。哼，口出狂言，我现在就废了你！激你一下，你就忍不住了。可恶！不可饶恕！我奇怪，明明打到了他，人呢？哼哼，捉弄一下他先。我操！糟了，要出边界！可恶，这小子居然敢耍我！这次。不会再让你逃了，我要宰了你！放马过来啊，杨仲！皇王，我叫梁仲
。这怎么可能？嗯，好无聊啊，还是快点结束吧。好机会。杨正，此子不凡呐、啊，不错。爷爷，黄天赢了吗？嗯。<笑>黄天这场比赛表现真是出人意料啊！是啊，赢得还很轻松。不知道对上妖剑李一长会怎么样？你小子碰上我。输了也不亏，好强的剑气！恭喜进入十六强啊，黄天老弟。多谢，我没猜错的话，阁下就是李义长师兄吧？正是在下，我来看看你有没有受伤。多谢师兄关心，并无大碍。<笑>别误会，我只是不想被别人说我胜之不武，欺负一个受伤的人。李师兄太见外了。尽管使出全力就好，自求多福吧。我会让你知道谁是真正的妖剑。你比张龙如何？比杨鼎钧又如何？<笑>我们擂台上见分晓。区区十重修为，排名第五的李义长又奈我何？我要的是第一。第七轮第七场，五号李义长。对四百六十七号黄天，五号擂台，比赛正式开始。黄师弟，你的好运要结束了，恐怕要让你失望了。你说什么？所谓万物相生相克，李师兄的妖剑虽十分诡异，但亦有破解之法。狂妄，就凭你！狂妄，就凭你？是的，你以妖破众，今日我便以跨破你的妖剑。是吗？那就快来试试。暴殄术？什么？假的？看剑！真可惜，差一点黄师兄就获胜了。<笑>是啊。<笑>真是期待。不管你是真的假的，我一剑劈了你！啊！怎么可能？都是假的！人呢？出来！别找了，我在你后面。玩一玩够了，一决胜负吧！好，妖剑无常，吹风绝影。啊！妖剑果然名不虚传，黄天，好剑法！黄天胜，黄天，黄天，黄天，杨鼎钧胜，张龙胜，白斩鹤胜，林无影胜。黄师弟，恭喜进入八强，希望后面的比赛。也不要让我失望，我会让你如愿以偿的，杨鼎钧。追风剑为炼制巅峰，接下来只需要把学到的融会贯通即可。黄师兄，其他比赛结果出来了。哦，说来听听。晋级第八轮的其他弟子分别是马涛、朱丹和顾心元。嗯。跟我料想的差不多啊！还是师兄你厉害，你一定能得第一，<笑>是吗？对呀、啊。黄天能打到现在，出乎我的意料。今天的都是强强对决，肯定很好看。杨鼎钧过来抽签。<笑>黄天，黄天，嗯。抽签结束，第八轮第三场
，白展鹤对战马涛，一号擂台；张龙对战顾西元，二号擂台。杨鼎军对战朱丹，三号擂台；林无影对战黄天，四号擂台。第一场比赛现在开始，顾师姐加油，加油！张师兄得罪了，来吧。张师兄，还不还手吗？你是女弟子。先让你几招，多谢。下面还请张师兄赐教。那就得罪了。嗯，好强的剑气！张龙胜，好强！白展鹤对战马涛，比赛开始。马涛。你自己认输吧，还会有点颜面。少废话！杨师兄得罪了，请看剑。好强的内力！<笑>是把好剑，可惜主人太弱。我认输。杨鼎军胜，杨师兄第一，杨师兄第一，杨师兄第一。杨鼎军果然厉害，下一个倒的就是你，我才不会输。下一场，林无影对战黄天，比赛开始。杨师兄加油，你一定能赢。天哥加油！林无影的实力，远非李一长可比。一手快剑无人能打，那黄天必败了。一个初出茅庐的小子，能走到这一步，已经可以了。好修长的剑，林师兄，请赐教。黄天，我这快剑，你可有破解之法？有。黄天，我这快剑，你可有破解之法？有。你凭什么破我的剑？以重破快，快剑，好快！好诡异的剑，太大意了、哎。林无影果然不是两种离长之辈可比。哼哼。你能挡我一剑，实属不易。哼，输赢尚未可知。狂妄，就怕你没这个本事。哼。同样的招式，我可没用。什么东西？不好！黄师兄，打赢他你就是四强了，加油！哪儿来的这种好事？林师兄，看剑、呃！怎么回事？这么大的力道！什么？还没完呢！打偏了，太可惜了。不对，快看！幼稚。破！有什么招式，尽管使出来吧。金箍剑法。啊！这防守毫无破绽。看来黄天要止步于此了。嗯，林无影。你输了。玄影剑，好猛烈的攻势！黄天这次恐怕凶多吉少。黄天的剑呢？肉身抵挡我的攻击，你输定了。糟了！天哥赢了，黄师兄太棒了！黄天，黄天，黄天！突然这么受欢迎，还真有点不适应，有点意思。一个时辰后，比赛继续。恭喜你，黄天，你的伤势没关系吧？多谢杨师兄关心，并无大碍
，我可不想欺负一个负伤之人。被受伤之人打败，岂不更丢脸？你说什么？没什么，杨师兄大可不必假惺惺，到时候使出全力就是了。你，黄天，希望你不要说的太惨。天哥，太厉害了！是啊，恭喜师兄。嘿嘿。黄天这次的表现确实惊人，真是百年一遇的奇才呀、啊！第九轮比赛开始，白展鹤对战杨鼎钧，黄天对战张龙。第一场比赛开始，来吧！嗯真是弱呀！一年了，一点长进没有。可恶！没想到他的功夫又精进了几分。看来胜负已分了。不用武器还能占上风。若明，啊！不好！啊！杨鼎钧的攻击被反弹了。这样你才有资格跟我打！啊！杨鼎钧胜，我等你，可别让我失望。好。第二场比试，张龙对战黄天。本以为三个月前，张龙与黄天的约定就是个笑话，没想到今天这么有盼头。<笑>黄天，你果然没让我失望，终于落到我手里了。只怕会让你失望，被终结的人将会是你。王八，放马过来！把你打得像条丧家之犬，你们皇家都将被踢足。这就是你的实力吗？真是弱呀！你多次欺我，辱我家人，今日我定叫你一并偿还。好气质，但再挣扎也没用。风势，居然能震退我五步，再来，求之不得。暴风势，故弄玄虚，我倒要看看你有几斤几两。赢了吗，黄天？我饶不了你！啊，这才是张龙的真正实力吗？有点意思。我今天就要屠了你这条龙！这黄天使的追风剑法，真是变化多端呢。黄天，你是第一个让我开启这种形态的人。刚才的痛苦，我要你加倍偿还。我就在你眼前，你有本事就来呀、啊！纵使今天触犯了绿条。也绝不放过你！张龙手臂出现了龙的图案，黄天师兄不会输吧？不会的，我相信天哥。<笑>我就是要高调的赢你，打碎你的狂妄！看招！哇！这这怎么可能？黄天怎么会这么强？还没完
，不好！啊！使用掌力吗？王天，是你逼我的！什么？蝼蚁，你竟然逼我使出这招！你可以感到后悔了。输定了！哼！黄师兄加油！怎么可能？若刚刚是我接张龙这招，又当如何？张龙，你可认输？岂有此理！你敢拖？呃，莫名感觉好爽，是怎么回事？呃、黄天，你欺人太甚！饿了，没时间和你玩了。黄天胜，黄天，黄天！大哥，你没事吧？大哥，幸亏有剑灵帮我提升功力。如果绝影残缺的最后一世完成，就算是杨帝君来了，也不去。嗯。爷爷，你觉得黄天如何？不错，我很期待最后的决赛。没想到张师兄败得这么惨。是啊，还以为稳赢的，这黄天真是不可思议。天哥，嗯，这是什么？这是牛志高送来的纸条。黄天。我父亲已经触摸到先天境三重臂杖，很快就能突破四重修为。你们皇家完了！<笑>怎么了，天哥？皇家恐怕有难。天哥，这可如何是好？不必着急，等我夺得外门第一，我要回家一趟。已经四年没回家了。我也想回去，可是我的修为还没到武道境七重，按规定是不能回去的。放心。你服用了秦皇草，用不了多久，你就能突破七重了。真的吗？当然了。最后一场，杨鼎军对战黄天，现在开始。黄天，你终于落到我手里了。杨师兄，请赐教。杨师兄，请赐教。好快！好可怕的破坏力！好险！再来！果然没让我失望。放马过来！啊！你你！黄天！再来！居然能击退杨鼎军！黄天，好强！<笑>看比赛也太无聊了，哎，我们打个赌吧。好啊，我押十钱，赌杨师兄赢。这能有啥悬念啊？肯定是杨师兄赢啊！好强的压迫感！啊，好快！啊，追风剑！好，我就击你一试。杨师兄，这招如何？我走，来得好！这么强的招式，黄天居然接了下来。看来这场比赛有悬念了。杨师兄，力道差了些。这小子到底还隐藏了多少实力？到现在他还没有使出武器，我不能答应。终于使出武器了，白师兄，黄天修炼的是什么功法？先天功。奇才啊，才修炼到第五层，就与杨师兄的七重纯阳功打得不分伯仲。嗯，两个天才弟子的胜负还真是难料啊。有意思，能逼我拿出武器，黄天，你很幸运，荣幸至极。但你赢不了，出招吧！闪风式，嗯，闪开！
人，好强的内力！<笑>黄天，你就这点能耐了吗？哼，就算你现在认输，我也不会放过你。黄师哥加油！没把你打趴下之前，我怎么会认输呢？是吗？我倒要看看。你还有什么花招？想要突破壁障，进阶修为，那就要借你之力了，杨定军。放<笑>马过来、啊！好可怕的攻击！黄师兄加油啊！不够，当然不够，我还没打够呢。哼<笑>，真是不自量力。啊太天真了！啊，还不够。好，我倒要看看你能坚持多久。别再做徒劳的反抗了，到此为止吧。突破！这什么？黄天提升到了第六层，该结束了。杨挺俊，大言不惭，我宰了你！旋风式，什么？啊啊啊、杨挺俊，他居然输了、啊！等一下。还没结束，没想到杨鼎军会被打得这么惨。黄天，早已和我们不是一个级别了。好好躺在那里认输，岂不是更好？免得受到更大的侮辱。我怎么可能输给你？不可能！我要宰了你！别做无谓的抵抗。啊、我说过了，没用。天风式，他的剑消失了。再见。啊！黄天胜，赢了！黄天，黄天，黄天，黄天，黄天，黄天，黄天，黄天，不错，黄天，这小子为何这几天进步这么快？我就说黄天能得第一嘛。他的剑技是厉害，但却不是本宗的剑技。也许是他家传的剑技。恐怕全天下也没有这种剑技。莫非是他自创的？有可能，此子不凡呐、啊。他的剑技融合了追风剑法的招式，以及绝影剑法的意境，九重境就能有如此成就。日后必定能超越楚风。楚风吗？他可是先天境三重呀。人外有人，天外有天，你也要努力啊。嗯。黄天，那这是你的奖品，多谢长老。哇，名真丹，还是上品，少说也值两百万。以后要突破先天境，就靠他了。往年奖励的是下品凝神丹，今年居然是上品丹药，赚大了！天哥，恭喜你夺得第一！<笑>师兄，快给我看看那丹药！<笑>走，我们回去再说。哇，那是黄天！哼，区区一个外门弟子，有何了不起？绝影剑法前六式我基本贯通了，但是第七式逆神式还是没有头绪。游龙步，黄阶上品身法，绝影剑法。嘿嘿，哈哈，我们又见面了。啊，又是这里，我怎么突然到这里了？绝影剑法的招式，第七式到底是什么？
，那不是楚师兄和白师姐吗？师兄，你怎么今天突然要来这儿啊？没事，就是过来看看。师兄，你来了。前面那个，是黄天吗？就是他，我马上喊他离开。喂，小子，你睡着了吗？赶紧让路。好一个外门弟子！连我与白师妹都不放在眼里了，黄天，这是为何？这小子得了个外门第一，变得好狂呀！是啊，不会真的是睡着了吧？<笑>焉敢如此藐视我？<笑>大家这是怎么了？都看着我干嘛呀？可恶！站住！啊！居然没受伤，不可能！楚风果然厉害，浑身都要裂开的感觉。哼，他他变得好强。现在的我和楚风实力相差太悬殊，但是体内有股战意，是我无法抗拒。这小子，楚风，做人莫要太猖狂。你敢教训我？师兄，以你的身份，何必跟他一般见识呢？黄天。快给楚师兄道个歉，这事儿就算过了。不，你这个傻瓜，你知不知道你在说什么？你会没命的。师妹让开，教训教训这小子。今天我就让你知道，什么叫祸从口出。楚师兄息怒，这里是不能打架的。我体内的这股力量太强，我快无法控制了。来，看住！啊啊嗯，好剑，这么好的剑，可不是让你用来欺负同宗弟子的。吴长老，好强大的气场！楚家小子，谁给你的胆子，竟敢在五技阁中动手，以强欺弱？长老，我看来也只有武长老来能镇住场面了。弟子知错了，请长老责罚。念你是初犯。诚恳认错，罚你面壁思过，钻研武道。多谢武长老。嗯，下去吧。告辞。武长老告辞。楚师兄，今天的事不能就这样算了。一年之内，我必定超越你，把你踩在脚下。好，我等着。多谢我，呃、啊，走了。多亏这位长老出面解围，日后若能遇到，一定要好好谢谢他。吴师伯，情况怎么样？他与楚风对了一仗，竟然毫发无损，真是令人意外。啊！还扬言要在一年之内超过楚风，这不太可能吧？哎，玄啊！瞧一瞧，看一看喽。呃，请问老板，你这儿有灵药卖吗？我这儿没有，你到别处去看看吧。这地方真是热闹啊。嗯，宝藏残图。嗯，这玩意儿看起来也没啥特别的呀。怎么见灵这么兴奋？这位师弟，看了半天了，有什么想买的吗？不买，我要换。你能有什么东西换？上品凝真丹，上上品凝真丹，那可是需要许多真心灵草药材，特殊妖兽的妖核才能炼成的。你当真有？嗯，那当然。什么东西值得用凝真丹去换？这个，我拿上品凝真丹换。好眼光，这可是我经历九死一生才获得的宝贝，三十万绝对值了。我这可是上品凝真丹，少说值两百万呢。呃，这，要不你再挑选几样？行，我看看，有没有别的呀？桌上摆的这些我都不需要。呃，有有有，这个，龙指断续丹，玄机灵丹，行情价一百八十万。这灵丹加上宝藏残卷，貌似是我赚了。这样吧，多的十万我就不要了，这两件，换你的上品凝真丹，怎么样？好，成交。奇怪，剑灵为何对这宝藏残卷如此兴奋？嗯
只能看出宝藏在神刀王朝境内。算了，先回家吧。<笑>这批两千两，我就要这批了。客官慢走，再有五日便能达到北漠县了。去，驾、啊！好冷啊！什么人？马贼、啊？又得耽误时间。小子，又见面了。两位哥哥，就是他。哦，他就是天谴宗的黄天。没想到只是个毛头小子。几位大哥，这小子就交给我了。哼，口气不小啊。哼哼，你小子真是出名了，有人悬赏一百万取你人头呢。<笑><笑>你们抚慰帮坏事做尽，今天让我遇见，算你们倒霉。废话少说，拿命来！掐！追风势！啊！我我的腿！可恶！三弟，回来！三弟！可恶！我我饶不了你！杀！给三藏家报仇！反风势！大哥他，他，都给我上！不许后退！给大哥和三弟报仇！上！给大哥们报仇！绝影！反风势！你以为你跑得了吗？我完了！慌什么？我们这么多人，还怕他不成？别自乱阵脚！一起上，给三位当家报仇！来得好，无影视，你放过我吧！他们的钱和宝贝都是你的，求求求求求你放过我！放不放过你，这些东西都是我的，还有什么遗言吗？大侠，求求你放了我吧！放过你可以。就看你能不能说点有用的。我，我其实不是福威帮的。然后呢？我师傅是先天境三重高手，人称霹雳刀客。你放我一命，我是带我去福威帮的老巢，我便饶你一命。好。其实我们也是受人所托。是谁？北漠牛家。果然。你怎么了？没你的事，带路。还有多远？就在前面，快到了。黄黄天来了，看来还是有漏网之鱼。放箭，快放箭、啊啊！嗯，好像跑了一个。算了，谅他也不会怎么样。黄天，你等着。求求你，放我们出去！都回去吧。谢谢你，谢谢。找找还有没有什么值钱的东西。这么多金叶子，真是深藏不露啊！下面还有东西，看看是什么。这图和那张残图一模一样，只有两张残图还是无法知道宝藏的具体位置。这北漠县也太大了。除非找到剩余的部分，算了，就看以后的机缘了。搜刮完毕，回家喽。爹，娘，我回来了。有人回报，荒天已经进入北漠县。啊啊，牛兄，看来福威帮失手了。荒天应该知道整件事情了。哼、嗯，福威帮那群饭桶。要不是我冲击四重境失败，现在整个县子的村民都向着黄家，黄伯镇基本为他们所掌控。马上到年关，今年的家族比武，我们可以把黄家拉进来，彩头为一座城池。对，我们三家对一家，胜算也大一些。嗯，只要夺回了黄伯镇。
我们便可以将他们逐出北漠线。我这就去安排比武的事。好，这次定让皇家大伤元气。叫！天儿，是天儿。嗯、爹，娘，我回来了。傻孩子，快起来。<笑>天儿长高了，成熟了。听说你在天剑宗外门弟子大赛上得了第一名，爹，你放心，这只是开始，我今后定会成为强者，返回家族，拯救爷爷。嗯，我们相信你，我一定会找到最好的丹药，要让爹恢复如初。我们一起返回家族，让他们血债血偿。好，大冷天的，我们先回家再说。三舅好。嗯，天儿，时儿情况还好吧？皇室表弟一切都好，用不了多久，修为就能达到五道境七重。明年的外门弟子排名大赛，皇室表弟夺得第一的机会很大。天儿，你和时儿今年的修为突飞猛进，究竟是何缘故？是啊，天儿，你的内伤好像已经完全痊愈了。对，快给我们讲讲。天剑宗外门后峰有个水潭，我在那儿遇见了剑影。此后我修炼剑技，一帆风顺，一学就会，修为也暴涨起来。天儿竟有如此奇遇，原来如此。达到了五道七重修为后，我去了阴风山脉修炼，得到了四片奇荒草，还是服用了一片，还有三片奇荒草可以给家族其他弟子服用。天儿，你和十二的运气都不错，老天还是眷顾我们的。天儿，让为父看一下你的脉象。体质比那会儿强了不少，内力的品质也十分强大。有天儿在，日后定有机会找那人报仇。振兴我玄家。天儿，你外公知道了，一定会高兴坏了。<笑>外公，岳父，刚才还说你呢，你就来了。<笑>我老远就听到天儿在这高谈阔论了，长高了不少，再也不是那时候的毛小子了。外公，我好想念。<笑>外公也是。几年没见，外公衰老了这么多。<笑>天儿回来了。天儿见过两位舅舅。天儿才十五岁，就取得了天剑宗外门大赛第一，真是给咱们家长脸，可喜可贺啊！我儿皇威今年已经踏入先天境，成为凌云宗内门弟子。今日他应当也要回来。太好了，我也很想念二哥。哼，启禀家主，牛家、程家、张家三大家族来人求见家主。啊，爹，牛成张三家素来与我们势不两立，这次登门拜访，肯定不安好心。嗯，哼，他们既然来了，我就看看他们葫芦里卖的什么药。迎客，三位，里边请。哈哈哈哈哈！大家都在啊，王老家主，别来无恙。哈哈哈！托三位贤侄的福，老夫身体还是很硬朗，不知三位有何贵干？奉家主之命，特地过来送请帖。谢了，外公。给。<笑>嗯，在北漠县。牛成张三家素来就有年关弟子比武活动，以激励后辈弟子，获胜者的奖励也颇为丰厚。那以前为何没有邀请我们？今年怎么想起我们皇家了？哎，以往都是小打小闹，皇家看不上眼，还请见谅。不过这几年皇家事业发展迅猛，真是可喜可贺。哼，你是说？我们有资格和你们同台竞技了吗？皇家该不会是怕了吧？有什么好怕的？我们接了！哈哈哈，爽快！那我们年关比武大赛上见，告辞。爹，这次后辈比武的奖励和赌注是什么？你们自己看吧。一座城镇。嗯，这明显是他们三家的诡计。赌注确实不小。而且我们不能输，父亲。唯二已踏入先天境
，我们再多教他一点秘术，他们三家的小辈，绝非是威尔的对手。秘术太多，万一暴露了我们的身份。北漠县弹丸之地，又这么偏僻，就怕万一啊！外公，让我带皇家出战吧。胡闹！你一个武道境有什么资格？若你用了玄家秘技，岂不更增加了暴露的风险？呃、混账东西！胡说什么！别息怒，大哥也是一时冲动。外公，您别生气，注意身体。无碍。红帝和玄家对我们皇家有恩，若无红帝，我们皇家在那时候早就被其他家族吞并了。两家联姻，若不是红帝与小妹真心相爱，我们皇家又岂敢高攀呢？不好了，家主！何事如此慌张？魏公子，魏公子到了黄柏镇，但但是，快说！威尔怎么了？身受重伤，浑身是血，昏迷不醒，正在被人抬来这里。威尔，可恶，一定是他们三家干的。出去看看威尔，我饶不了你们。威尔，爹就剩你一个儿子了，你可不能有事。启山，扶你大哥回家休息，老三赶紧去找医师。是。皇家少爷回来了，爹，金儿，你怎么受伤了？金儿，爹，我回来了。娟儿，我哥怎么了？应该是路上被那三家袭击了。爹，这到底怎么回事？一言难尽，先去拜见你爷爷和各位长辈吧。嗯，爷爷。嘿，嘿嘿，回来了。没事就好，没事就好啊！年关小辈的事，大家也都知道了。本想让威尔代表皇家出战，但威尔手人暗算，伤势严重，无法比赛。大家有何好对策？外公，外孙愿意一战，爷爷，金儿愿意为皇家一战。这，我们皇家的事。应由皇家来处理。天儿作为外孙，也有义务为皇家处理。皇帝，天儿只是武道境九重，我怕。二人谁能代表皇家出战，让二人一比便知。也只好如此。宁早中院比武。皇坚哥哥得罪了。天儿弟弟客气。我就接你这一拳，金儿。黄天果然很强，<笑>天儿不愧是天剑宗第一外门弟子，实力确实更胜一筹。这次后辈比武大赛就由天儿代表皇家出战。这次后辈比武大会就由天儿代表皇家出战。天儿，这次也是不得已，你尽力而为。放心吧，外公，天儿一定要尽力。这次皇家的名誉就交给我了。天儿，爹，您还没休息呢，找我有事。屋里说话。什么事啊？这一战，你有几成把握？放心，我有信心能击败先天一重武者。我早年外出历练时，学到一些本族外的秘术，有两种，或许你能够修炼。真的吗，爹？是什么呀？快教我。一个是玄阶秘技，炼气诀，是一种辅助功法，能提炼体内的气，让体力更快速向先天真气转变，大大提高内力。另一个玄阶下品身法龙虎步，面对先天境四重以下的武者，足以轻松抽身而退。好厉害的样子！我现在传你心法。是。哦，太好了！有了这两个秘术，功力精进好快。这次四家后辈比武。你对天儿有几成把握？天儿一定能赢。很好，我也相信天儿
。体内的先天内力越来越纯粹了，只可惜还差一点就突破十重。这次四加比武大会，我要重振皇家。听说这次比武大会请了皇家，是啊，赌注是一座城啊。皇家可只有一座黄百城，要是输了，可就什么都没了。还听说皇家后辈在回家路上被偷袭了。牛城张三家都有先天境弟子，皇家不知派谁出战。皇家后辈要与三家后辈战三场，而且不能输。错声音厚道的皇家。这次要被整垮了。是啊。老朽吴文祥，承蒙大家抬举，比武大会由我主持。吴家向来一副牛家，不知道会不会偏袒。哼，说不准。哼，我当然会很公正。今年参加比武的分别是：牛志强、程劲峰、张泽涛。黄天，本次比赛共三轮七场，皇家首次参赛，黄天第一轮，共战三场。欺人太甚！没事，二舅，让黄天连战三场，这也太针对皇家了吧？而且据说黄天才五到九重境，连战三场，有的看了。你要连战三位先天境，太不公平了。二舅息怒，侄儿应付得了。天儿，天儿，切不可轻敌。放心吧，爹娘。第一场比武，黄天对战张泽涛。比赛中不可故意伤人，一方认输，则比赛结束。张兄承让。哼，你是皇家哪根葱？武道境对战先天境，可笑。天儿，加油！只是先天境一重。自不量力，你算什么东西？武道境九重也敢口出狂言？小啰嗦，没时间和你废话。给我一剑！弱，太弱了。这么轻易就劈开了我的剑气，这怎么可能？可恶，怪不得张龙会败在他手上。确实不错，你有资格与我一战。黄天确实有点实力。不过对手可是先天境，叠云十三剑，追风九剑，斩风势，好强的两股剑气！这是我的错觉吗？竟然是剑芒？不可能啊！他真的是武道九重境吗？武道九重使出剑芒，真是大开眼界。据说天剑宗十年前有个天才，曾在武道境使出剑芒。可这黄天，<笑>不错、啊，天儿。好啊，天儿，比武大会，我皇家必胜。风波式，这好可怕的剑气，不好。啊、什么？<笑>天儿真的长大了。天儿，好样的！啊，这黄天。竟有这般实力，抬下去吧。是，我不甘心。黄天，你为何故意伤人？刀剑无眼，难免发生意外。更何况赛场上讲的是实力